యూకే కి రావాలనుకుంటున్న వాళ్ళు స్కిల్ నేర్చుకుంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ లో జాబ్ రావచ్చు ఎక్కువ జాబ్స్ ఉన్నాయి టాప్ టెన్ హైయెస్ట్ పేయింగ్ జాబ్స్ హలో మా యూట్యూబ్ ఫ్యామిలీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సందీప్ రాయన్ స్పేస్ సో మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్టు నేను సందీప్ అని యూకే లో ఉంటాను హెల్ఫాక్స్ లీడ్స్ దగ్గర ఇక్కడ యూకే లో ఉంటా యూకే కి రావాలనుకుంటున్న వాళ్ళు వచ్చి సెటిల్ అయిన వాళ్ళు లేదా వేరే వేరే షిఫ్ట్ కావాలనుకుంటున్న వాళ్ళు వాళ్ళకి యూజ్ అయిన కంటెంట్ ఇస్తా డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఉండి మిగతా ఇక్కడ పార్ట్ టైం జాబ్ వస్తుందో మిగతా ఇక్కడ రెంట్స్ ఉన్నాయని కాకుండా ఓవరాల్ గా జనరిక్ కంటెంట్ ఇస్తాను సో ఈ రోజు మన వీడియోలోకి వస్తే ఐటీ ఫోర్ క్యాస్ట్ ఎట్లా ఉంటాయి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ లో చేసిన మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఐమ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దట్ అందుకనే నేను అప్పుడు కమిట్మెంట్ ఇచ్చినాను రాబోయే అంటే కొన్ని వీడియోస్ లో ఒకటి టాప్ వన్ ఫిఫ్టీ స్పాన్సర్స్ లిస్ట్ ఇస్తా అన్న ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఆ వీడియో చేసిన కానీ అవుట్పుట్ కరెక్ట్ రాలేదు అండ్ ఇంకోటి ఏం చెప్తానంటే టాప్ టెన్ హైయెస్ట్ పేయింగ్ జాబ్స్ టాప్ టెన్ టెక్నికల్ జాబ్స్ ఇన్ యూకే టూ డేస్ వీడియో ఇస్ టాప్ టెన్ టెక్నికల్ జాబ్స్ ఇన్ యూకే సో టాప్ టెన్ టెక్నికల్ జాబ్స్ అంటే టెక్నికల్ జాబ్స్ అంటే ఏంటంటే ఐటీ కి సంబంధించిన జాబ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ లో టాప్ టెన్ ఏ స్కిల్ సెట్ తో ఉంటాయి ఏ రోల్ తో ఉంటాయి అనేది మెయిన్ గా స్కిల్ సెట్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం మనం అంటే ఏ స్కిల్ నేర్చుకుంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ లో జాబ్ రావచ్చు మీరు పిహెచ్డబ్ల్యూ వీజా లో ఉంటే ఏ స్కిల్ నేర్చుకుని ట్రైనింగ్ అయ్యే సర్టిఫికేషన్ తీసుకుంటే ఎక్కువగా జాబ్స్ వస్తాయి ఎక్కువ జాబ్స్ ఉన్నాయి ఈ టాప్ టెన్ జాబ్స్ లో ఎక్కువ జాబ్స్ ఉన్నాయి ఎక్కువ పే చేస్తున్నారు యూకే లో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ లో ఎక్కువగా మీకు జాబ్ వచ్చే అవకాశం ప్రాక్టికల్ గా నేను చూసింది అండ్ నేను డిస్కస్ చేసిన దాంతో మీకు వీడియో చేస్తున్నాను కంపల్సరీ మీరు అందరూ అంటే మీకు షూట్ అయ్యేది ఇందులో ఈ టెన్ లో అందరూ కోడింగ్ చేయలేరు అందరూ అనలైజ్ చేయలేరు అందరూ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మెయింటైన్ చేయలేరు అందరూ ఎక్కువగా మాట్లాడలేరు అట్లా మీకు ఏ షూట్ అవుతుంది ఇందులో ఉన్న సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ట్రై చేయండి ఇవి కాకుండా కూడా మిగతా ఉంటాయి ఇది అనాలసిస్ ఓవరాల్ గా ఇవన్నీ కూడా ఐటీ ఇండస్ట్రీ జాబ్స్ కామన్ గా ఐటీ ఇండస్ట్రీ జాబ్స్ ఏంటి ఈ పది కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ జాబ్స్ కాబట్టి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అంటే ఏం ఏం చేస్తాడు సో ఇట్లా డిఫరెంట్ డొమైన్స్ ఉంటాయి చాలా హండ్రెడ్స్ డొమైన్స్ ఉంటాయి హండ్రెడ్ స్కిల్ సెట్స్ ఉంటాయి బట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అంటే ఏంటి అంటే మెయిన్ గా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ లో ఎస్డిఎల్సి లో చేసేది ఏంటి కొన్ని రోల్స్ ఉంటాయి ఇందులో కొన్ని డొమైన్స్ ఉంటాయి వర్టికల్ గా సో బట్ మన రోల్స్ డిస్కస్ చేస్తే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ లో డెవలపర్ అంటే డెవలప్మెంట్ చేసేవాడు సో దానికంటే ముందు అనలిస్ట్ గా ఎవరైతే స్క్రాచ్ నుంచి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి కస్టమర్స్ దగ్గర వాళ్ళు ఏం చూస్తాం వాళ్ళు చూసి దాన్ని అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ లో సాఫ్ట్వేర్ అంటే డెవలపర్స్ ఆర్ ప్రోగ్రామెటికల్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ లో డాక్యుమెంట్స్ చేసేవారు బిజినెస్ అనలిస్ట్ అవుతారు అండ్ డెవలపర్స్ అంటే హూ విల్ డూ కస్టమైజేషన్ కోడింగ్ సిస్టమ్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజెస్ కొన్ని ఉంటాయి అందులో వాళ్ళు ఆ లాంగ్వేజ్ ని తెలుసుకొని కోడింగ్ చేసేవాళ్ళు ఇంగ్లీష్ కాకుండా ఆ సిస్టమ్ అండర్స్ అంటే వాళ్ళ స్పెసిఫిక్ సిస్టమ్ అండర్స్టాండింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో కోడింగ్ చేసే వాళ్ళు డెవలపర్స్ అంటారు వాళ్ళు ప్రోగ్రామర్స్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామర్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ టెస్టింగ్ టెస్టింగ్ అంటే డీబక్ చేసి సో ఒక డెవలపర్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత దాన్ని బ్యాక్ టు ఎండ్ అంటే ఎండ్ టు ఎండ్ సో అన్ని త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లో టెస్ట్ చేసి దాని కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ లో వాళ్ళు టెస్టర్స్ అవుతారు సో ఎవరైతే మనం కోడింగ్ చేస్తామో డెవలపర్స్ కోడింగ్ చేసి దాన్ని మనం మన ఎన్విరాన్మెంట్ లో చేస్తాము అంటే ఈ కోడింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో డెవలపర్ ఏరియాలో చేస్తాము ఆర్క్ లో సో దాన్ని టెస్టింగ్ డిప్లాయ్ చేసే ముందు ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో కానీ హయ్యర్ ఆర్క్ వెళ్లే ముందు టెస్టింగ్ చేసి ఎండ్ టు ఎండ్ కంప్లీట్ గా అంటే అది ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో రియల్ టైమ్ డేటా తో ప్రాసెస్ చేసే ముందే వీళ్ళు టెస్టింగ్ చేసి బగ్స్ ఉంటే వీళ్ళు రిపోర్ట్ చేయాలి డెవలపర్ బగ్స్ అంటే సపోజ్ వన్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టూ అని రావాలి బట్ ఒక దగ్గర త్రీ అని వచ్చింది అంటే డేటా ప్రాసెసింగ్ లో ఎక్కడ మిస్టేక్ అయింది ఆ టూల్ లో నుంచి చేస్తే సో అది ఇష్యూ డెవలపర్ కి రావాలన్నమాట సో అది టెస్టర్స్ టెస్టింగ్ చేస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ ఈ వీటిని రియల్ టైమ్ ఆర్క్ లోకి రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి డిప్లాయ్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు రిలీజ్ టీమ్ అంటారు రిలీజ్ టీమ్ మేనేజర్స్ అంటారు సో ఇది కామన్ గా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ సో దీంట్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రోల్స్ ఉంటాయి రోల్స్ అంటే డెవలపర్ ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ అంటే సో రెగ్యులర్ గా రన్ అవుతున్న జాబ్స్ అనుకుందాం లేదంటే రెగ్యులర్ గా డేటా రన్ అవుతుంటాయి బ్యాంక్స్ అనుకో సో వాళ్ళకి ఎంత ప్రాసెస్ డిఫరెంట్
నా ఇంటెన్షన్ సో ఇది వన్ టు టెన్ నేను ఆర్డర్ లో చెప్తాను ఫస్ట్ వన్ ఇస్ డాటా సైంటిస్ట్ సో డేటా సైన్స్ అంటే వాళ్ళ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏమిటి అంటే సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ లో ఆ డేటాను వాళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేసుకుని అనలైజ్ చేసి డేటాను యూజ్ చేసి డేటా సైంటిస్ట్ గా డేటా ఇంజనీర్స్ గా పనిచేస్తారు దీనికోసం కామన్ గా కొన్ని టూల్స్ రావాలి డేటా సైన్స్ లో సో దాని స్పెసిఫిక్ టూల్స్ ఉంటాయి దాంతోపాటు ఎస్క్యూఎల్ క్వారీస్ అండ్ పైతాన్ ఇట్లాంటి టెక్నాలజీస్ జావా వాళ్ళ డెవలపర్స్ అయితే జావా డాట్ నెట్ ఒరగి ఇట్లాంటి కూడా రావాలి సో ఓవరాల్ గా ఈ డేటా సైంటిస్ట్ అనేది కొంచెం అందరికి రాదు ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ ఉండాలి అనాలిటికల్ స్కిల్స్ ఉండాలి మిగతా స్కిల్స్ అన్ని ఉండాలి వాళ్ళు డేటా సైన్స్ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి అందులో కూడా సర్టిఫికేషన్ ఉంటారు సో ఇది డేటా సైంటిస్ట్ ఓవర్ వ్యూ సో కమింగ్ టు సాలరీ ఇన్ యూకే యూకే లో అయితే వాళ్ళకి ఫ్రెషర్స్ గా వాళ్ళకి ఒక థర్టీ ఫైవ్ కే స్టార్ట్ అవుతుంది బట్ ఫ్రెషర్స్ గా ఇక్కడ జాబ్స్ కష్టం ఏ టెక్నికల్ స్కిల్స్ నేను చెప్పినా కూడా యూకే లో ఇంటర్న్స్ గా కంటే ఫ్రెషర్స్ గా కంటే ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ తీసుకుంటారు నేను ఇంత ముందు డిఫరెంట్ వీడియోస్ లో చెప్పినాను ఒక ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ఎక్కడ ఇందులో అయితే ఫ్రెషర్ కి థర్టీ ఫైవ్ కే అట్లా వస్తుంది అండ్ ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి సెవెంటీ ఫైవ్ కే వరకు వస్తుంది ఇండియాలో అయితే డేటా సైన్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కూడా టూ లాక్స్ ఫిఫ్టీ లాక్స్ వరకు ఉంది అండ్ హైయెస్ట్ అక్కడ ఫార్టీ లాక్స్ వరకు కూడా ఉంది ఇండియాలో అండ్ యూఎస్ లో అయితే వన్ ఫిఫ్టీ కే డాలర్స్ ఉంది ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ఫ్రెషర్ గా అయితే అక్కడ వన్ టెన్ కే డాలర్స్ లో ఉంది నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ డెవలపర్స్ యా సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ డెవలపర్స్ అంటే ఏ ఏ టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఏంటని కాకుండా అంటే వాళ్ళు సిస్టమ్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ చేయడం రిక్వైర్మెంట్ ఏదో తెలిసిన తర్వాత ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే మనం ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కాకుండా ఆ సిస్టమ్ వాళ్ళకి ఒక లాంగ్వేజ్ కోడ్ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మెయిన్ ఫ్రమ్ లో అయితే కోబాల్ అండ్ సెల్స్ ఫోర్స్ లో అయితే అపెక్స్ క్లాసెస్ అండ్ జావా డాట్ నెట్ ఓరాకిల్ రియాక్ట్ సో ఇవన్నీ కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇంకా అందులో ఇంటర్ లో చాలా ఉంటాయి ఒక్కొక్క దాంట్లో సో ఆ కోడింగ్ అనమాట అంటే ఆ స్పెసిఫిక్ కమాండ్స్ ఉంటాయి ఆ కమాండ్స్ ని ఎక్స్క్యూట్ చేస్తూ వీళ్ళు డేటా ప్రాసెస్ చేసే విధంగా లాజిక్స్ రాయాలి కస్టమైజ్ చేయాలి ప్రోగ్రామర్స్ అంటే డెవలప్ ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తారు సి సి ప్లస్ ప్లస్ జావా డాట్ నెట్ ఆరాకిల్ ఎట్ ను ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన దాంట్లో చూస్తే అపెక్స్ ఒక లాంగ్వేజ్ సో నేను సేల్స్ ఫోర్స్ లో చేస్తా కాబట్టి అపెక్స్ అనేది సేల్స్ ఫోర్స్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ అపెక్స్ లో కోడింగ్ అంత ఇస్తాము అప్పుడు జాబ్స్ రన్ అవడం అంటే ఫైల్స్ ప్రాసెస్ చేయడం అట్లా అవుతుంది సో ఆ ఇంటర్నల్ గా దానికి వెళ్తే కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి అండ్ ట్రిగ్గర్స్ ఉంటాయి అంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ ఉంటుంది అనమాట సో దానిలో ఉన్న అన్ని నేర్చుకోవాలి సో దాన్ని దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ ప్రొఫార్మా ఉంటుంది ఇట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది కోబాల్ లో అయితే డివిజన్స్ ఉంటాయి ఐడెంటిఫికేషన్ డివిజన్ డాటా డివిజన్ అంటే సో వాళ్ళు అప్లికేషన్ డెవలపర్స్ అవుతారు జావా లో డాట్ నెట్ లో కూడా వాళ్ళకి సంబంధించి ఉంటాయి సో అప్లికేషన్ డెవలపర్స్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఏదో తెలిసిన తర్వాత దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి స్పెసిఫిక్ గా కోడింగ్ చేసేవాళ్ళు కోడర్స్ సో వాళ్ళకి ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ టెక్నికల్ స్కిల్ సెట్ కామన్ గా బాగుంటుంది యూకే లో అయితే వాళ్ళకి ఫ్రెషర్ గా థర్టీ కే వరకు ఉంది స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ అంత ఇంటర్న్షిప్ గా యూనివర్సిటీ బయటకు రాగానే అండ్ ఫైవ్ టు టెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ఇక్కడ వాళ్ళకి సెవెంటీ కే వరకు ఉంది అండ్ యూఎస్ లో అయితే వన్ థర్టీ కే పౌండ్స్ లో ఉంటుంది ఫ్రెషర్ గా అయితే అక్కడ హండ్రెడ్ కే పౌండ్స్ లో ఉంటుంది థర్డ్ వన్ ఇస్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ ఆ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ అంటే అందరికి తెలుసు ఓవరాల్ గా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఏం చేస్తారు అవే చేస్తారు అంటే కోడింగ్ గానీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గానీ ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ గానీ టెస్టింగ్ గానీ డిప్లాయ్మెంట్ గానీ బట్ దీన్ని క్లౌడ్ సిస్టమ్ లో క్లౌడ్ సిస్టమ్ లో అండ్ వాళ్ళు చేసే వాళ్ళని క్లౌడ్ ఇంజనీర్ అంటాం క్లౌడ్ సపోర్ట్ ఇంజనీర్ గా కానీ క్లౌడ్ డెవలపర్ గా కానీ ఉంటారు వాళ్ళకి కావాల్సిన స్కిల్ సెట్ కుబర్ నెట్ ఎస్క్యూఎల్ క్వారీస్ అండ్ దాంతో పాటు క్లౌడ్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి అంటే అమెజాన్ వాళ్ళు గూగుల్ వాళ్ళు మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన స్పెసిఫిక్ క్లౌడ్ ఏరియాస్ ఉంటాయి అన్నమాట డొమైన్స్ అందులో మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళది అజూర్ గూగుల్ వాళ్ళ జీసీపి అండ్ అమెజాన్ వాళ్ళ ఏడబ్ల్యూఎస్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ సో ఇవి కోడింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఇందులో ఉంటాయి దానికి స్పెసిఫిక్ గా ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో క్లౌడ్ సపోర్ట్ ఇంజనీర్ గా అయితే వాళ్ళ సపోర్ట్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి సో ఇవి సర్టిఫికేషన్స్ కూడా ఉంటాయి జీసీపీ ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ అజూర్ ఈ సర్టిఫికేషన్ చేసిన వాళ్ళకైతే ఎక్కువగా డిమాండ్ ఉంటుంది సో కామన్ గా ఇక్కడ యూకే లో క్లౌడ్ సపోర్ట్ ఇంజనీర్ రోల్స్ బాగుంది యాక్చువల్లీ థర్డ్ పొజిషన్ లో ఇచ్చినాను
ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అయితే టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇండియాలో సో ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ల్యాక్స్ ఉంది ఇప్పుడు అండ్ యుఎస్ఏలో అయితే ఎయిటీ కే పౌండ్స్ ఫ్రెషర్ గా వస్తుంది అండ్ టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే అక్కడ వన్ ట్వంటీ కే వన్ థర్టీ కే అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ యా సో మేజర్ గా సైబర్ అటాక్స్ జరిగే దాని మీద సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్స్ వర్క్ చేస్తారు వాళ్ళకి కూడా కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది సో వాళ్ళకి మన స్పెసిఫిక్ టూల్స్ రావాలి సో వాళ్ళకి ఇక్కడ ఫ్రెషర్ గా అయితే యూకేలో ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ కే పౌండ్స్ వస్తుంది అండ్ టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి సిక్స్టీ ఫైవ్ కే పౌండ్స్ లో ఉంది సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ అనుకోవచ్చు అండ్ ఇండియాలో ఫ్రెషర్ గా వాళ్ళకు ఫోర్ ల్యాక్స్ చేంజ్ ఉంది అండ్ ఇండియాలో టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్స్ కి వాళ్ళకి అక్కడ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంది యుఎస్ఏ లో అయితే సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్స్ గా కొంచెం ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది సో ఫ్రెషర్ గా అక్కడ సెవెంటీ కే పౌండ్స్ లో వస్తుంది అండ్ టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే అక్కడ వన్ ట్వంటీ కే పౌండ్స్ వన్ థర్టీ కే పౌండ్స్ మధ్యలో వస్తుంది సిక్స్త్ వన్ ఇస్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అనాలి సో వి విల్ డి ద అనాలిసిస్ ఆన్ దట్ సో కామన్ గా బిజినెస్ ఎండ్ యూజర్స్ నుంచి కస్టమర్స్ నుంచి రిక్వైర్మెంట్ తీసుకుని దాని మీద డెవలప్ చేసే ముందు స్క్రాచ్ నుంచి ఆ రిక్వైర్మెంట్ మీద అనాలిసిస్ చేసి ఇన్పుట్స్ ఇచ్చే వాళ్ళకి ఎవరైతే కోడింగ్ చేస్తారో సైబర్ సెక్యూరిటీ మీద వాళ్ళకి ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేసే వాళ్ళకి బీఆర్డీ డాక్యుమెంట్స్ అని రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ అని బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ అని ఇచ్చే అనాలిస్ట్ కి కూడా ఇక్కడ ఉంది సో వాళ్ళకి కూడా సేమ్ ఇక్కడ సిక్స్టీ కే పౌండ్స్ వస్తుంది టెన్ ఇయర్స్ ఉంటే ఫ్రెషర్ గా అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ కే పౌండ్స్ వస్తుంది ఇండియాలో అయితే ఫ్రెషర్ గా వాళ్ళకి సైబర్ సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ గా వాళ్ళకి ఫోర్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ ఉంది ఫ్రెషర్ గా అండ్ టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ యూఎస్ఏ లో అయితే సెవెంటీ కే పౌండ్స్ ఫ్రెషర్ గా ఉంది అండ్ టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే వన్ ట్వంటీ కే పౌండ్స్ లో ఉంది అండ్ సెవెంత్ వన్ ఇస్ ప్రొడక్ట్ మేనేజర్ యా కామన్ గా ఇది రోల్ లాగా వస్తుంది కానీ ప్రొడక్ట్ మేనేజర్ ఎందుకంటే అంటే అజైల్ మెథరాలజీ వచ్చిన తర్వాత వాటర్ ఫాల్ నుంచి అజైల్ మెథరాలజీ వచ్చిన తర్వాత అజిలిటీ ఎక్కువ అనమాట అంటే మనం కామన్ గా ఏ టాస్క్ ని ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేస్తామో డైలీ వైజ్ అప్డేట్ చేస్తాము అట్లా ఉంటది సో ప్రొడక్ట్ మేనేజర్ అంటే ఏంటి అంటే అజైల్ హడుల్ మీటింగ్ అంటే ఆ కాల్ ఉంటది ఆ కాల్ ని హ్యాండిల్ చేస్తూ వర్క్ కాంపోనెంట్స్ ని వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే ఎవ్రీ డెవలపర్ నుంచి ఆ టాస్క్ ఎస్టిమేటెడ్ అవర్స్ కానీ అంటే ఇంకా రిమైనింగ్ అవర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చేయడం సో హ్యాండిల్ చేయడం అంటే అజైల్ ప్రాజెక్ట్ మెథరాలజీ హ్యాండిల్ చేస్తూ కస్టమర్స్ కి అప్డేట్ ఇచ్చే వాళ్ళు ప్రొడక్ట్ ఓనర్ ప్రొడక్ట్ మేనేజర్ అయితారు అంటే వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా మనకు ముందు ఆ యూజర్ స్టోరీస్ ఇచ్చిన తర్వాత సో ఒక్కొక్క దాని మీద ఎంత అవర్స్ పడుతో వీళ్ళు డెవలపర్స్ అంటే కంట్రిబ్యూట్ చేసే వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని అనలైజ్ చేసి సో అది ఈ స్పీట్ లో వెళ్తుందా నెక్స్ట్ స్పీట్ లో వెళ్తుందా ఎందుకు అని సో ఆ మొత్తం మేనేజ్ చేసి ఆ కాల్ హ్యాండిల్ చేయడము అండ్ ఎవ్రీ డే డెవలపర్ నుంచి అవర్స్ అన్ని అప్డేట్ అయ్యేలా చూసుకోవడం వాటి అన్నింటినీ అనాలిసిస్ చేయడము అండ్ ట్రాక్ లో పెట్టడము అది ప్రొడక్ట్ మేనేజర్ ఇది ఒక రోల్ ఇది టెక్నికల్ గా కంటే డొమైన్ వైజ్ రోల్ అవుతుంది అంటే అజైల్ ప్రాజెక్ట్ మెథరాలజీ లో ఒక కీ రోల్ అనమాట సో వాళ్ళకి ఇక్కడ యూకేలో ఫ్రెషర్ గా ట్వంటీ ఫైవ్ కే ఉంటుంది ఫ్రెషర్ గా కూడా వస్తుంది బట్ ఆఫ్ కోర్స్ యూకేలో ఫ్రెషర్ గా తక్కువ జాబ్స్ కాబట్టి అట్లా వాళ్ళు మేనేజర్స్ గా మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళు ఎంబీఏ చేసిన వాళ్ళు యూకేలో రావచ్చు బట్ ఎక్స్పీరియన్స్ గా అయితే మిగతా డొమైన్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ టెక్నికల్ గా ఉన్నా కూడా కొందరు ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ లో రావాలనుకుంటారు ప్రొడక్ట్ మేనేజర్ గా ఆ ప్రొడక్ట్ ఓనర్ గా వాళ్ళకి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కే ఉంది ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు సిక్స్టీ ఇండియాలో అయితే ఫ్రెషర్ గా త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫోర్ ల్యాక్స్ మధ్య ఉంది ఇండియాలో ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ అయితేనే ఈ పొజిషన్ ఇస్తారు ఇక్కడ ఫ్రెషర్ గా కూడా ఇట్లాంటి మేనేజ్మెంట్ పొజిషన్స్ వస్తారు వాళ్ళకి యూనివర్సిటీ లో ఆ లెవెల్ కోర్స్ చేస్తే యా సో ఇండియాలో ఫ్రెషర్స్ గా తక్కువ ఉంటుంది ఇండియాలో టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి ఈ పొజిషన్ లో ఉంటే ట్వంటీ ల్యాక్స్ వరకు వస్తుంది అండ్ యూఎస్ఏ లో అయితే సిక్స్టీ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ కే పౌండ్స్ లో వస్తుంది ఫ్రెషర్ గా అయితే అండ్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే అక్కడ వన్ ట్వంటీ టు వన్ థర్టీ కే పౌండ్స్ లో వస్తుంది ఎయిత్ వన్ ఇస్ మెషిన్ లర్నింగ్ సో మెషిన్ లర్నింగ్ అంటే డాటా ఇంజనీర్ లాగా అది కూడా వాళ్ళు చేసేది దాంట్లో సో పైతా అండ్ ఎస్టిఎల్ కొరీస్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు వాళ్ళకు మెషిన్ లర్నింగ్ లో ఇంకెక్కువగా అంటే కోడింగ్ లాంగ్వేజెస్ తో పాటు ఐఓటి థింగ్స్ తెలియడం ఇట్లాంటివి ఉంటాయి ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ లాంటివి ఉంటుంది అనమాట సో మెషిన్ లర్నింగ్ టూల్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్
ముందుగా మనం చెప్పినట్టు బిజినెస్ అనాలిసిస్ చేసి అంటే ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ లో ఒక్కొక్క బిజినెస్ ఉంటాయి ఆ బిజినెస్ ఎండ్ యూజర్స్ ఉంటారు సో అంటే కస్టమర్స్ ఎవరైతే యాక్చువల్ ప్రొడక్ట్ ని యూజ్ చేసి వాళ్ళు రియల్ డేటా పర్ఫామ్ చేసే వాళ్ళ ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఆ క్లైంట్స్ సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి హై లెవెల్ డాక్యుమెంట్ తీసుకొని వాళ్ళను బిజినెస్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజెస్ లో వీళ్ళకు అర్థమయ్యేలా చెప్తూ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ అర్థం చేసుకుని దే నీ టు క్రియేట్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ దే నీ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ద నీడ్ యాక్చువల్లీ హౌ వాట్ వై దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ చేంజ్ వాట్ దే నీడ్ టు డూ అని సో కొన్నిసార్లు ఆ డెవలపర్ రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చే ముందు బిజినెస్ అనలిస్ట్ తో డిస్కస్ చేసి ప్రొడక్ట్ ఓనర్ ఇస్తాడు తర్వాత కొన్నిసార్లు డెవలప్ చేసిన తర్వాత కూడా డెమో ఇయ్యాలి బిజినెస్ అనలిస్ట్ కి బికాస్ హి ఇస్ ద మీడియం బిట్వీన్ ది ఎండ్ యూజర్స్ అండ్ ది టెక్నికల్ డెవలపర్ సో అయితే వాళ్ళు ఏ రిక్వైర్మెంట్ సో ఒకసారి నాకు వచ్చింది ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఒక లోగో డిజైన్ చేయమని సో అది బై యూజింగ్ సేల్స్ ఫోర్స్ సో ఆ ఇంటర్‌ఫేస్ లో వచ్చిన తర్వాత ఆ డిజైన్ అయిన తర్వాత so i want to show i want to give demo to the uh, business analyst and also uh, tester because so the character unda adanle mana changes unnaya because he was the one before creating the requirement before creating the user story was the one who interacted with the client anamata so vaalle em chustaro telustadi maybe technical ga konni sala technical gap valla adi requirement fill ga akunte adjustment cheyalasindi kuda manam business analyst tho discuss chesthe atanu end user tho actual product owner tho actual client tho discuss chestaru idi agile methodology lo oka process anamata so business analyst ki kuda ikkada baaga undi fresher ga aithe fresher kuda business analyst ga vaalla course complete chesi raavachu fresher ga aithe uk lo vaalaki ట్వంటీ ఫైవ్ కే ఉంది అండ్ టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఇక్కడ ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కే సిక్స్టీ కే అట్లా ఉంది సో దాన్ని కూడా మళ్ళీ అందులో టెక్నికల్ గా ఉంటుంది సేల్స్ ఫోర్స్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ మిగతా బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఏంటి అనేది ఆ టెక్నికల్ స్కిల్స్ అయితే కూడా ఉంటాయి వాళ్ళకి కూడా సెవెంటీ కే ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అండ్ ఇండియాలో అయితే బిజినెస్ అనలిస్ట్ జాబ్ ఉంటుంది వాళ్ళే అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా అండ్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ గా ఉంటారు వాళ్ళని ఇండియాలో సో వాళ్ళకి ఫ్రెషర్ గా అయితే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ లాక్స్ అండ్ టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే అక్కడ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ లాక్స్ ప్యాకేజ్ ఉంటుంది ఇండియన్ కరెన్సీ లో అండ్ యూఎస్ఏ లో అయితే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ కే పౌండ్స్ ఫ్రెషర్ కి అండ్ టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే వన్ థర్టీ కే పౌండ్స్ లో ఉంది ఇవి టెన్ ఇవి టెన్ కాకుండా కూడా కొన్ని గ్రో అయ్యేటివి ఉన్నాయి సో ఐఓటీ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ కానీ ఏఐ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చూస్ సో అవి మీద ఇంకేందంటే రిక్రూట్మెంట్ ఏఐ మీద ఇప్పుడు అంతటా చార్జ్ జీపీటీ ఇట్లాంటివి చూస్తున్నాం బట్ ఇంకా రిక్రూట్మెంట్ అనేది లైవ్ లోకి రాలేదు సో అది వస్తాయి అన్నిటినీ క్విక్ గా దాటేసి మేబీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉండొచ్చు సో చాలా జాబ్స్ కూడా పోవచ్చు అని చెప్తున్నారు బట్ సో చాలా గ్రోత్ ఉంది సో ఇవి టెన్ మనకు చాలా హై పేయింగ్ హైయెస్ట్ పేయింగ్ టాప్ టెన్ టెక్నికల్ స్కిల్డ్ జాబ్స్ అనమాట సో మీరు యూకే లో వస్తున్నట్టయితే మీకు అక్కడ వేరే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మీరు ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ నేర్చుకొని మీరు ఇక్కడ స్టడీ వీసా వచ్చినా కూడా మీ గ్యాబ్ లో కొంచెం నేర్చుకొని దానిపైన గ్రిప్ అనేది ఉంటే పిహెచ్డబ్ల్యూ రాకముందు మీరు స్పాన్సర్షిప్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఈ టాప్ టెన్ హైయెస్ట్ పేయింగ్ అండ్ ఎక్కువగా రిక్రూట్ అవుతున్న వాళ్ళు అండ్ ఆల్సో స్పాన్సర్షిప్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎక్కువ అయితే ఎక్కువ డిమాండ్ ఎవరు ఉంటుంది వాళ్ళకే స్పాన్సర్షిప్ ఇస్తారు ఇవి కాకుండా కూడా కొన్ని టూల్ బేస్డ్ జాబ్స్ ఉంటాయి సేల్స్ ఫోర్స్ గానీ అండ్ పైతాన్ గానీ అండ్ వర్క్ డే గానీ సాప్ లో కొన్ని టూల్స్ గానీ అండ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇట్లా కొన్ని టూల్ బేస్డ్ జాబ్స్ కూడా యూకే లో బాగున్నాయి ఇవి అయితే టెన్ ఫస్ట్ నుంచి టెన్ ఆర్డర్ లో చెప్పిన దొరకడం యా సో ఇది కొంచెం యూజ్ అయింది అనుకుంటున్నాను నేను నాకు తెలిసిన డేటా ప్రకారం నాకు తెలిసిన అనాలిసిస్ ప్రకారం చేసిన ఇంకేమైనా చేంజెస్ ఉంటే మీరు కమెంట్ లో నాకు చెప్పండి అండ్ దీనిపైన ఇంకా ఎక్కువ ఏదైనా టాపిక్ పైన ఎక్కువ అంటే వీటిలో ఇంకా ఎలాబరేటివ్ గా ఏదైనా నేను నేర్చుకొని చెప్పమంటే ఐఎమ్ రెడీ టు గివ్ ద కంటెంట్ బట్ ఐ నీడ్ యువర్ సపోర్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ యువర్స్ అండి బాయ్ నువ్వు కన్న కలలే నిజమవుతాయి చూడు అందుకే ఉన్నాడు ఈ నాన్నే తోడు